Hoy día se conoció que el gobernador de Kentucky, Andy Beshar, ordenó una investigación en la fábrica de velas que colapsó tras el paso de los tornados y donde ocho personas perdieron la vida, como le contaba hace unos minutos. La pesquisa buscó determinar responsabilidades. Esto, obviamente, a raíz de que trascendiera a los medios de comunicación que algunos empleados fueron amenazados con el despido si abandonaban sus puestos de trabajo. Hace unas horas hablamos con Daniela Esteves, supervisora de una de, la, de las unidades de esta fábrica, la unidad de calidad y control. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Cuántos había en la fábrica al momento? En la fábrica entiendo que había más de 100 personas. Este, desaparecidos no sé exactamente cuántos, pero todavía hay personas desaparecidas y lamentablemente fallecidos, gente con la que pues, trabajaba de cerca. ¿Qué pasa desde la primera vez que suena la alarma hasta la siguiente, que entiendo sucedió cuatro horas después? Pues continuaron operaciones, sí, muchos preguntamos por qué no nos dejaban ir, este... Y dijeron que, que no iban a seguir operaciones. este Nada, pues nos quedamos allí. Luego uno de mis empleados vino a donde mí y me dijo, no ve, vi las noticias y no se ve bien. Eh, yo me quiero ir a mi casa. Y yo le dije, estás libre de, de irte. Él firmó, se fue. Y nada, como unos 15 minutos después, a las 9, fue que entonces... Empezaron a movernos a esa área. Inclusive pregunté este, que, qué posibilidades había de que volviera a pasar. Ellos dicen que eso no se sabe. Una sobreviviente de apellido Emery dijo que les habían dicho, si se van, sus empleos están en riesgo, a pesar de que habían sonado las alarmas. Pues realmente yo ahí no le puedo decir sí, no, no se lo dijeron porque... Está el equipo de producción, que ellos es una parte y ellos se tienen que comunicar con los supervisores de producción. A mí como supervisora de quality, a mí nadie me, me dijo uh -huh. que yo no podía dejar a nadie. Entiendo que usted también quería salir de la fábrica y no se los permitieron. Eh, no es que no lo permitieron, no. Entiendo que estaba a discreción de cada persona. Yo no me fui porque yo personalmente, mi esposo también trabaja allí, uh -huh. así que yo estaba con la persona que de todas maneras era quien se iba a ir a okay. casa conmigo. Quienes estaban a cargo de la fábrica, ¿qué responden? ¿Qué explicación dan? Porque esto es una tragedia. Son trabajadores que murieron y muchos que están desaparecidos, Daniela. La última cosa que supe fue con mi manager. Era, eh, nos estuvimos comunicando de quienes del departamento estaban allí y quienes no, quienes se habían ido temprano. Yo le dije a ella, yo mira, yo pasé la lista, estos son los que estaban allí en el momento. Y ahí comenzaron a buscar y luego contamos que habían dos desaparecidos, lamentablemente una de ellas es sin vida. Y ¿Quién era pues, ella? ¿La, la... ¿La, conocía? ¿La conocía usted, Daniela? Sí, claro, era una de las de mis empleadas. Cuénteme de ella, ella falleció. Sí, este, su nombre era Janine. Um, y una trabajadora, una mujer muy trabajadora. Y me duele, me duele porque cuando nos reunimos todos en donde ellos nos indicaron, porque... Digamos que yo seguí instrucciones que me dieron porque la persona de recursos humanos me dijo, esta va a ser el área segura. Y yo busqué a mis empleados y les dije, aquí me dijeron que es que tenemos que estar. Y ellos siguieron mis instrucciones, uh -huh. instrucciones que yo seguí. Y recuerdo que cuando yo estaba pasando la lista, ella me alzó su mano y me dijo, estoy aquí, estoy aquí. Y sabía que estaba allí, pero todo pasó tan rápido, ya yo no sé dónde Quedaron las personas porque realmente fue devastador, fue tan rápido, la situación fue segundos. Sí, 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 sí. sí. Segundos y sentí como el viento nos jaló y nos sacó de donde estábamos. 
y ya luego de, de eso es que sentimos como todo cae sobre nosotros y yo quedé pinchada con una pared en mi espalda, casi no podía respirar. Uh -huh. Solo recuerdo que me estaba dando mucho sueño. Mi más sentido pésame por sus compañeros de trabajo y por lo pronto le agradezco muchísimo, Daniel Esteves, por esta comunicación. Gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes.